மின்னை கடத்தும் வட்டச் சுருளினால் அதன் அச்சில் உருவாகும் காந்த பாய அடர்த்தி ஐ மின்னோட்டத்தை காவும் வட்டச் சுருளின் ஆரை ஏ ஆகும் அதன் அச்சு வழியே மையத்திலிருந்தான தூரம் எக்ஸில் உள்ள புள்ளி பியில் காந்தப்பாய அடர்த்தியின் பெருமனை காண்பதற்கு அக்கடத்தியில் மிகச் சிறிய நீளம் டெல்டா எல் கருதப்படும் டெல்டா எல்லிற்கும் கருதப்பட்ட புள்ளிக்கும் இடையிலான தூரமானது பைதகர தேற்றத்தினால் இச்செங்கோண முக்கோணத்தில் இச்செங்கோண முக்கோணத்தில் பைதகர தேற்றத்தினால் கணிக்கப்படும் ஏ வர்க்கம் பிளஸ் எக்ஸ் வர்க்கம் முழுவந்த அறையா வல் இக்கோணத்தை டீட்டாவாக கருதப்பட்டால் பியோசவாட் விதியில் வரும் கோணமானது இதிலுள்ள தொண்ணூறு மைனஸ் டீட்டாவாக இருக்காது நைன்டி மைனஸ் டீட்டா என்பது வட்டத்தின் விட்டத்திற்கும் கருதப்படும் புள்ளிய இணைக்கும் கோட்டிற்கும் இடையிலான கோணமாகும் ஆனால் பியோசவாட் விதியில் உள்ள கோணமானது டெல்டா எல்லுக்கும் டெல்டா எல்லுக்கும் கருதப்பட்ட புள்ளிக்கும் இடையிலான கோணம் அக்கோணம் இவ்வுருவில் புள்ளி பியானது எவ் இடத்தில் இருப்பினும் அதன் கோணம் எப்போதும் தொண்ணூறு பாகையாகும் மேக்ஸ்வெல்லின் விளக்கை திருகு விதிப்படி பெரிவிரலானது மின்னோட்டத்தை குறிக்கும் போது ஏனைய நான்கு வீரர்களும் காந்தப்பாய் அடர்த்தியின் பெருமனை குறிக்கும் எனவே இவ்வுருவின் படி காந்தப்பாய் அடர்த்தியானது டெல்டா இல்லால் உருவாகும் காந்தப்பாய் அடர்த்தியின் திசையானது இணைக்கப்படும் கோட்டிற்கு செங்குத்தாக காணப்படும் பட்டத்தடத்தின் அச்சிற்கு செங்குத்தாக வரைந்த கோடு செங்குத்தாக வரைந்த கோடு இதுவாகும் இக்கோணம் டீட்டா எனில் தொண்ணூறு மைனஸ் டீட்டா இக்கோணம் டீட்டாவாகும் டெல்டா பீட்டாவை கோணத்தோட பிரித்தா டெல்டா பி கொஸ் டீட்டா கோணத்துக்கு செங்குத்தா பிரித்தா டெல்டா பி சைன் டீட்டா பியோசவாட் விதிப்படி டெல்டா பியின் பெருமனுக்கான சமன்பாடை எழுதி கொள்ளலாம் நியூ நாட் ஐ டெல்டா இல் மிகச்சிறிய நீளம் சைன் அக்கோணம் அந்த கோணம் எப்போவுமே தொண்ணூறு பாகை சைன் தொண்ணூறு கீழே போப்பை ஆர் ஸ்கேட் ஆர் என்றது ஏ ஸ்கேட் ப்ளஸ் எஸ் ஸ்கேட் முழுவதும் அறியாம் வேலு ஸ்கேட்னா அந்த அறியாம் வேலு இல்லாமல் போயிடும் சைன் தொண்ணூறு ஒன்று அதை பிற தீட்டா டெல்டா பீட்டாவின் பெருமனை நாங்கள் இங்கே எழுதி கொள்ளலாம் இப்போ பாரு இந்த டெல்டா எல்லுக்குரிய நீளத்துக்கு எதிர் திசையில் ஒரு சிறிய நீளத்தை அதே வகையான ஒரு சிறிய நீளத்தை கருத்தில் கொள்ளும் போது அவ் நீளத்தில் இருந்தான காந்தப்பாய் அடர்த்தியின் திசை இத்திசையில் காணப்படும் அதனை கோணத்தோடு பிரிக்கும் போது டெல்டா பி கொஸ் டீட்டாவும் கோணத்துக்கு செங்குத்தா பிரிக்கும் போது டெல்டா பி சைன் டீட்டாவும் கருதப்படும் திசையும் இத்திசையும் எதிர் திசையில் இருப்பதனால் டெல்டா பி கொஸ் டீட்டா டெல்டா பி கொஸ் டீட்டா ஒன்றை ஒன்று கேன்சல் ஆக்கும் ஆகவே அந்த ரெண்டு மீன செய்யும் இல்லா போயிடும் விளையுலாக எப்போவுமே விளக்கை நோக்கி விளத்திசை நோக்கி டெல்டா பி சைன் டீட்டா காணப்படும் அப்போ ஒவ்வொரு புள்ளியையும் எடுத்தால் முத்து முழுதாக என்ன வரும் சைன் டீட்டா மட்டும்தான் காணப்படும் அப்போ விழாத்தையும் நாங்கள் என்ன செய்வோம் ஒரே திசையாக இருக்கிற வழியாக அது என்ன செய்யப்படும் கூட்டப்படும் சரி அப்போ மொத்த காந்தப்பாய் அடுத்து பி சமன் சமேசனோ டெல்டா பி சைன் டீட்டா உனக்கு டெல்டா பி தெரியும் அதை கொண்டு இந்த டெல்டா பிக்கு பேர் பிரதிடு சரி அதை இங்கே பிரதிட்டு நான் டெல்டா பீட்டாக்கு பேர் அதில் பிரதிட்டு இருக்கு சைன் டீட்டா அப்படி எழுதி இருக்கிறான் சைன் டீட்டாவின் பெருமானம் இந்த செங்கோண முக்கோணத்தில் இருந்து நீ கண்டுகொள்ளலாம் எதிர்பக்கமே செம்பக்கம் என்ன ஏ ஸ்கேர் ப்ளஸ் எஸ் ஸ்கேர் முழுவதுண்டு அறியாமல் இருக்கு இப்போ சைன் டீட்டா உனக்கு தெரியும் சைன் டீட்டாவை கொண்டு வந்து இங்கே பிரதிடு சரியா பி சமன் மொத்த காந்தப்பாய் அடுத்து பி சமன் சமேசனோ சைன் டீட்டாவுக்கு பிரதிடு ஏ ஓவ ஏ ஸ்கேர் ப்ளஸ் எஸ் ஸ்கேர் முழுவதுண்டு அறியாமல் இந்த சமன்பாட்டில் மார்லி மார்லி டெல்டா இல்லா தவிர மிகுதி எல்லாமே மார்லி மாறாத பெருமானம் அது எல்லாத்தையும் வெளியால் எடுத்துனா சமேசனுக்கு வெளியால் சரி அப்போ நியூனோட் வெளியில் வரும் போப்பை வெளியில் வரும் ஏ ஸ்கேட் ப்ளஸ் எஸ் ஸ்கேட் அதே மாதிரி ஏ ஸ்கேட் ப்ளஸ் எஸ் ஸ்கேஷன் அறியாமடுக்கு வெளியில் வரும் ஏ வெளியில் வரும் டெல்டாயில் தான் கூட்டுப்பட போகுது சமேசனம் டெல்டாயில் 
அப்ப டெல்டாலின்ற கூட்டுத்தொகை என்னடா டெல்டாயில் என்று இந்த வட்டத்தரத்தின் சுற்றளவு சுற்றளவு என்ன என்ன டூ பை ஏ அப்ப சமேசன் ஆஃப் டெல்டாயில் என்ற என்ன டூ பை ஏ அப்ப இவ்வளவுக்கு மேல என்ன செய்யலாம் டூ பை ஏ ஏ பிரதிடலாம் அப்ப டூ பை ஏ டூ பை ஏ விட்டுப்பட்டும் இதில் இருக்கிற இந்த டேர்ம்ஸும் இந்த டேர்ம்ஸும் பெருக்கப்படைக்க அடுக்குகள் கூட்டுப்படும் அப்போ மூண்டிங்கில் டென்னு வரும் சரானே எனவே அதன் சமன்பாடு மொத்த காந்த பாடத்தின் சமன்பாடு பி சமன் நியூனோட ஐயின்கில் டெண்டு ஏ ஸ்கேர் ஓவர் ஏ ஸ்கேர் ப்ளஸ் எச் ஸ்கேர் பவர் ஆஃப் த்ரீ பை டூ அப்போ இந்த வட்டத்தடத்தால் வந்து உருவாகிற காந்தப்பாய் அடைத்தின ஒரு வரைவ கீரணம் என்றால் தூரத்தின் வழியே வரைவின் அச்சு தூரத்தின் வழியே கீரைக்கில் இவ்வாறான ஒரு வடிவம் பெறப்படும் தூரம் கீழ் நோக்கி கீழே இருக்கிற வழியா அல்லது செங்கோன் அதிபர் வழியாக வரும் இரண்டு பக்கமுமே நேர் திசை தான் இந்த காந்தப்பா இந்த அடுத்து இந்த திசை எப்போவுமே ஒரே திசையெல்லாம் இருக்க போகுது வட்டத்தின் மையத்தில் மிக உயர்வான காந்தப்பா எச்சரிவு காணப்படும் அப்போ வட்டத்தின் மையத்தில் மிக உயர்வான காந்தப்பா எச்சரிவு என்றால் இந்த எக்ஸ் வந்து என்ன இருக்கணும் பூச்சியமாக இருக்கணும் அப்போ எக்ஸ் பூச்சியமாக இருந்தால் வட்டத்தின் மையத்தில் உள்ள காந்தப்பா அடுத்தின் செறிவின் பருமனை காணலாம் எக்ஸ் பூச்சியம் என்றால் இந்த சமன்பாடில் எக்ஸ் அமன் பூச்சியத்தை பிரதிடு பூச்சியத்தை பிரதிட்டால் ஏ வர்க்கத்தின் முழுவ இந்த மூன்றுங்கள் ரெண்டாம் வேலை வரும் அப்போ கீழே ஏக்கணம் இருக்க போது ஏக்கணம் இருந்தால் இந்த ஏ வர்க்கத்தில் ஏக்கணம் என்றால் கீழே ஏ நிற்கும் அப்போ சமன்பாடு என்ன வரப்போது பி சமன் நியூனோட ஐந்து என்ன வரும் டூ ஏ மின்னைக்காவும் நீளமான வரிச்சுருனால் அதன் அச்சில் உருவாகும் காந்தப்பாய் அடர்த்தி காட்டியவாறு எல் நீளமான எல் நீளமான என் சுற்றுக்களை கொண்ட என் சுற்றுக்களை கொண்ட வரிச்சிலினோடு ஐ மின்னோட்டம் செல்லும் போது ஐ மின்னோட்டம் செல்லும் போது கடத்தினால் உருவாகும் காந்தப்பாய் அடர்த்தியின் திசையானது மேக்ஸ்வெலின் விளக்கை தக்க திருகு விதியால் அறியப்படும் பெரிவிரலானது மின்னோட்டத்தை குறிக்கும் போது ஏனைய நான்கு விரல்களும் காந்தப்பாய அடர்த்தியை குறிக்கும் ஆகவே அதன் திசை இவ்வாறு அமையும் சரா இதனுடைய குறுக்கு வெட்டு முகத்தோட்டம் சரி அப்போ காந்த விசை கோடுகள் இவ்வாறு செல்வதனால் சரணே இதை வடமுனையான வடமுனைவிலிருந்து தென்முனைவை நோக்கி காந்த விசை கோடுகள் செல்லும் அதை வடமுனை வேண்டும் இதை நாங்கள் தென்முனைவிடம் எடுத்துக்கொள்வோம் மேலே இருக்கிற இந்த இடத்த பேர் மேலே இருக்குன்னு இங்கே மேலே இருக்குது இது வந்து என்ன செய்யணும் இப்படியே போகிற மின்னோட்டம் உள்ளுக்கு போகுது ஆகவே இதில் வார என்னென்னு போடுவோம் மேலே இருக்கிறது குரஸ் உள்ளுக்கு போகிறோடைய குரஸ் அப்படி இது சுற்றி கீழே வரைக்க கீழே வரைக்க வெளிநோக்கி வரும் வெளிநோக்கி வரும் என்ற என்ன வரும் அது டொட்டாக இருக்கும் சரணே ஆகவே இந்த மேக்சுவல் விளக்கை தூக்கி விதிப்படி பெரிவிரல் மின்னோட்டத்தை குறிக்கேக்க காந்தப்பாய் அடர்த்தியின் திசை என்ன செய்யும் மணிக்கூட்டு திசையில் காணப்படும் சரா இதை என்ன செய்யும் மணிக்கூட்டு திசைக்கு கீழே எதிர் திசையில் நான் மின்னோட்டம் வந்து இங்கால வெளியில் வருது அப்போ பெரிவிரல் மின்னோட்ட திசையை குறிக்கேக்க மிகுதியெல்லாம் என்ன செய்யும் காந்தப்பாய் அடர்த்தியின் திசையை குறிக்கும் சரானே ரைட் இந்த படம் இதை ஆல்ரெடியே முதல் கதைச்சிட்டோம் சரா இதை மேற தான் இதுவும் ஓகே அப்போ இது இந்த சமன்பாடு காந்தப்பாய் அடுத்து இந்த சமன்பாடு பி சமன் நியூனோட் என் ஐ ஓவ எல் சரா நியூனோட் என்றது வெற்றிடத்தில் காந்த உட்புகவிடும் இயல்பு என் என்றது வரிச்சுரு உள்ள சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கை ஐ என்றது வரிச்சுருனூடான மின்னோட்டம் எல் என்றது வரிச்சுருளின் நீளம் அடுத்த சமன்பாடு இதில் என்ன சொல்கிறோம்னா இந்த என்னோவ எல்ல வந்து சிமோல் எண்ணாக குறிக்கிறோம் சிமோல் எண் என்னா என்ன ஓரலகு நீளத்தில் உள்ள சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கை அப்போ பி சமன் நியூனோட் சிமோல் எண் ஐ சரி அப்போ ஒவ்வொரு டேர்ம்ஸை நீங்கள் காண போகிறோம் பி என்றது காந்தப்பாய் அடர்த்தி ஐ என்றது வரிச்சுருளினூடான மின்னோட்டம் என் என்றது எல் நீளத்தில் உள்ள சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கை சிமோல் எண் என்றது ஓரலகு நீளத்தில் உள்ள சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கை நியூனோட்டன்றது சுயாதன வழியில் காந்த உட்புகவிடும் இயல்பு ஒரு வரைவொண்டை இங்கே கருத போறாய் அதே மாதிரி எல் நீளமான வரிச்சுருள் ஒன்று நாங்கள் கருதுறோம் அப்போ எல் நீளமான வரிச்சுருள்ள வார காந்தப்பாய் அடைத்தி தூரத்தோட ஒவ்வாறு மாறும் என்பதை காட்டுவதற்கான வரைவு சரி இந்த அச்சில் ரைட் உள்ளுக்கு காந்த விசை கோடுகள் சமாந்திரமாக வரையப்பட்டிருக்கு எனவே என்ன செய்யாது காந்தப்பாய் அடர்த்தி மாறாது அதான் இந்த வரைவில் சொல்கிறோம் அந்த பி என்றது என்ன நியூனோட் சிமோலின் ஐ அதே நேரம் பாரு மொத்த நீளம் எல் சார் இது இந்த அச்சு நடுவில் கீறப்பட்டிருக்கு ஆகவே எல் பை டூ என்றது இந்த வரிச்சுருளின் முனைவு வரிச்சுருளின் முனைவை நோக்கி காந்தப்பாய சரிவை கருதும் போது 
அதன் காந்தப்பாய செறிவு மையத்தில் உள்ள காந்தப்பாய செறிவின் பெருமனை விட அரவாசியாக மாறும் சரா அதான் இந்த பெருவின செய்து சொல்லும் அரவாசியாக மாறும் இது பி பை டூவாக இருக்கு இந்த வரிச்சுருளினால உருவாகிற காந்த விசை கோடுகள் ஒரு சட்ட காந்தத்தால் உருவாகிற காந்த விசை கோடுகளுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் ஒப்பிடலாம் சரி நீங்கள் ரெண்டு பேர் வரிச்சுரா உருவாகிற காந்த விசை கோடுகள் சட்ட காந்தத்தினால் உருவாகிற காந்த விசை கோடுகள் ஒப்பிடலாம் அதை நீங்கள் என் நேசன்னு குறிச்சிருக்கிறேன் அதே போல் மேலே இருக்கிற படத்துலேயும் சரி இதில் என் முனை வேண்டும் இங்கால் என்ன முனை வேணும் குறிக்கிறோம் எஸ் முனை வேண்டும் குறிச்சு கொள்கிறான் அதாவது உள்ளுக்கு ஒரு சட்ட காந்தம் இருக்குது என்று கருதிக்கொள்ளலாம் இச்சமன் பாடானது பயன்படுத்தும் போது வரிச்சுருளின் நீளமானது அந்த வரிச்சுருளின் விட்டத்துடன் ஒப்பிடும் போது பத்து மடங்கு கூடியதாக இருக்க வேண்டும் காந்த புலத்தில் உள்ள கடத்தி அனுபவிக்கும் விசை காட்டியவாறு காந்தப்பாயமானது சீராக வலம் நோக்கி காணப்படுகிறது கடத்தி காந்த புலத்துடன் டீட்டா கோணத்தை அமைக்கும் வண்ணம் ஐ எனும் மின்னோட்டம் கடத்தப்படுகிறது இதில் தாக்கும் காந்த விசையானது எஃப் ப்ரப்போசனல் காந்தப்பாய அடர்த்தி கடத்தினோடு செல்லும் மின்னோட்டம் கடத்தியின் நீளம் கோணத்தின் சைன் பெருமானம் ப்ரொப்போஷனில் நேர்விகித சமன ஈக்குவலாக்க ஒரு மாரலி சேப்பம் கே அப்ப சமன் கே பிஐஎல் சைன் டீட்டா பியானது டெஸ்லா விலையும் ஐயானது அம்பியரிலையும் எல்லானது மீட்டரிலையும் பிரதிரப்படின் கே சமன் ஒன்று ஆகும் கேக்கு பேல ஒன்றை பிரதிட்டா எஃப் சமன் பிஐஎல் சைன் டீட்டா சரி அப்போ பில் சைன் டீட்டா எஃப் சமன் பில் சைன் டீட்டா அப்போ எஃப்ன்றது விசை கடத்தில் தாக்கும் காந்த விசை பி என்றது காந்தப்பாய அடர்த்தி ஐ என்றது கடத்தினுடான மின்னோட்டம் எல் என்றது கடத்தியின் நீளம் டீட்டான்றது மின்னோட்டமும் அப்படி வைப்பார் இதில் முக்கியம் டீட்டான்ற என்னென்னா மின்னோட்டமும் காந்த புலமும் அமைக்கும் கூணம் அதான் யாரு டீட்டா அடுத்த பாரு காந்தப்பாய அடர்த்தி வேலை நோக்கி தான் இருக்கு இப்போ பார் கடத்தி வந்து மின்னோட்ட திசை மின்னோட்ட திசை மேல் நோக்கி இருக்கின்றால் காந்தப்பாயத்துக்கும் மின்னோட்டத்து திசைக்கும் இடையிலான கோணம் தொண்ணூறு ஆகும் எனவே டீட்டா என்னவா இருக்கும் தொண்ணூறு இப்போ டீட்டா தொண்ணூறு என்ன எஃப் செவன் பிஐஎல் பில்லா பில் பில்லுன்னு சொல்லுவோம் பிஐஎல் சைன் தொண்ணூறு சைன் தொண்ணூறுன்றது ஒன்று ஆவின வேணும் சொன் பாடு எஃப் செவன் பி பிஐஎல் அடுத்த படத்தை பாரு இதில் வந்து எனது காந்தப்பாய அடுத்து வேலை நோக்கி தான் காணப்படுது கடத்தியின் திசை அதாவது கடத்தினோடு செல்லும் மின்னோட்டத்தின் திசை காந்தப்பாயத்தின் திசை வழியே இருக்குது இப்போ ரெண்டும் ஒரே திசையாக இருக்கிற வழியால் அந்த கோணம் என்னவாக இருக்கும் பூச்சியம் டீட்டா பூச்சியம் அப்போ எஃப் செவன் பில் சைன் ஜீரோ சைன் ஜீரோ ஜீரோ ஆகவே அங்கே என்ன செய்யும் எந்த ஒரு விசையும் தாக்காது சரி அப்போ காந்தப்பாய அடர்த்தியின் திசையும் கடத்தினோடு செல்லும் மின்னோட்டத்தின் திசையும் ஒரே திசையாக இருந்தால் காந்தவி செய்து மின் செய்யாது தாக்கால் அடுத்து காந்த விசையின் திசையை அறிவதற்கு பிளம்பிங்கின் இடக்கை விதி பயன்படுத்தப்படும் சிறனை சுற்றி விரலானது காந்த புலத்தின் திசையையும் நடுவிரலானது மின்னோட்ட திசையையும் குறிக்க காந்த விசையானது பெரிவிரலின் திசையை குறிக்கும் அப்படிங்க பார் முதலாவது படத்துக்கு வா இந்த படத்தில் காந்த விசையின் திசையை நாங்கள் அறிய போகிறோம் சரி அப்போ மூன்று விரல்களும் ஒன்று கொண்டு செங்குத்தாக இருக்கணும் அதான் நீங்கள் சைன் டீட்டாக வருது ரைட் நான் இதில் மின்னோட்டத்தை செங்குத்தாக பிரிக்கலாம் இல்லாட்டி காந்தப்பாய் அடுத்திய செங்குத்தாக பிரிக்கலாம் சரி இதில் நான் காந்தப்பாய் அடுத்திய செங்குத்தாக பிரிக்கிறேன் பி கோணத்தோட பேஜா கோஸ் டீட்டா மேலே பேஜா பி சைன் டீட்டா அப்படிஞ்சு பாரு இனி நான் என்ன செய்ய போகிறோம் வேண்டா பிளம்பிங் இடக்க விதி இடக்கேடு நடுவிரலானது மின்னோட்ட திசையை குறிக்கும் சுற்று விரலானது காந்த புலத்தின் திசை காட்டியவாறு பிடிக்கப்படும் பொழுது மின்னோட்டமானது காந்த புலத்திற்கு செங்குத்தான திசையில் மேல் நோக்கி காணப்படுகிறது எனவே தாக்கும் விசையானது தாளுக்கு செங்குத்தாக உள் நோக்கி காணப்படும் இப்போ அதை நாங்கள் குரஸ் அடையாளம் வருவோம் அதே மாதிரி விரப்பாரு சரி காந்தப்பாயம் சரி காந்தப்பாயம் என்று சொல்கிறது சுற்றி விரல் மின்னோட்டம் அங்கே இருக்குது மேலே இருக்குது சரி மேலே இருக்குது ரைட் மேலே இருக்குது அப்போ விசை எங்கள் பெரிய விரல் அங்கே இருக்கின்ற திசை இடக்கையில் உள்ளுக்கு இருக்குது அப்போ அது என்னது விசை குரஸ் ரைட் அப்போ இங்கே என்ன செய்யாது விசை தாக்காது அப்போ அதை நான் திசை சொல்லிடுறேன் ரைட் இங்கே பார் இந்த படத்தை பாரு ஏ என்ன படத்தை சார் என்ன டொட் டொட்டண்டு குடிச்சிருந்தால் என்ன காந்தப்பாயம் வெளி நோக்கி வருது 
அப்போ காந்தப்பாயம் உன்ன நோக்கி வருது வெளி நோக்கி வருது மின்னோட்டம் அங்கே இருக்குது கீழே இருக்குது இடக்கே பாரு காந்தப்பாயமாட்டா சுற்று விரல வெளியில் அப்படி மின்னோட்டம் கீழே வருது கீழே இருக்குது ஆகவே என்ன சொல்லுவாப்பாம் காந்த விசைன்ற திசை இடப்பக்கமாக இருக்கும் வி என்ன படத்தை பேர் இதில் காந்தப்புலாம் வெலம் நோக்கி இருக்குது சிறனை அதான் இந்த படம் மாதிரி இருந்தால் இந்த படம் மாதிரி வெலம் நோக்கி இருக்குது மின்னோட்டம் அங்கே இருக்குது மேலே இருக்குது ஆக விசை அங்கே இருக்கும் உள் நோக்கி இருக்கும் சிறனை விசை உள் நோக்கி இருக்கும் அடுத்தது சி என்ன படத்தை பாருங்கோ காந்தப்புலாம் உள் நோக்கி செல்லுது சிறனை அப்போ பெரிய வீரர் என்னென்ன இடக்கைந்த சுட்டு வீரர் உள் நோக்கி இருக்கும் மின்னோட்டம் வலப்பக்கமாக இருக்கும் ஆகவே பெரிய விரல் என்ன இருக்க போது விசை மேல் நோக்கி காணப்படும் அப்புறம் மேல் நோக்கி காணப்படும் அப்படா எஸ் மேலே இருக்கும் சரியா ரைட் அடுத்தது டி என்ன படத்தை பார் காந்த பாயத்துக்கும் மின்னோட்டமும் எதிர் திசை கோணம் பூச்சியம் ஆகவே அங்கே விசை என்ன செய்யாது தாக்காது அப்போ எஃப் சமன் என்னவா இருக்கும் பூச்சியம் டிட்டா சீரோ இந்த படம் கூட அடுத்த படத்தை பார்த்தியண்டா இங்கே பார் இப்போ மின்னோட்டம் உள்ளுக்கு இருக்கு குரஸ் ஐ மின்னோட்டம் உள்ளுக்கு இருக்கு நம்ம நடுவிரல் மின்னோட்டத்தை குறிக்கும் மின்னோட்டம் உள்ளுக்கு இருக்கும் காந்தப்பாய் அடுத்து மேலே இருக்கு சரியா கையப்படுத்திப்பார் அப்போ விசை எங்கே இருக்கும் பலப்பக்கமாக காணப்படும் அடுத்தது எஃப் திசையை பா எஃப் படத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சரியா மின்னோட்டம் வெளியில் இருக்குது வட வளைங்கோல் மின்னோட்டம் உன்ன நோக்கி இருக்கு நடுவிரல் வெளி நோக்கி இருக்கு காந்தப்புலம் இடம் நோக்கி இருக்குன்றால் விசை எங்கே இருக்கும் கீழ் நோக்கி காணப்படும்